ഹായ് അവർ വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നു സ്റ്റേജ് ബേർഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ എൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറിയ സവാളയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് കറിക്കുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വയറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വയന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം സവാള വയന്ന് വരുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചമസാലകളും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കിലോ ഉള്ളി പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് അൻപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ചതക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ സവാള ഒരുവിധം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ായിട്ട് വായന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കാര്യം ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കുക്കർ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കറിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പം നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ